നമസ്കാരം കൂടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസിക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസിയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസികളുണ്ട് ആ അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പോളിസിയിലെ റിസർവ് റേഷ്യോ അതിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാറ്ററി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആർ ബി ഐ ഇവിടെ എസ് ബി ഐയുടെ ഫോമർ ചെയർമാനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിസർവ് റേഷ്യോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രഥമമായ ധർമ്മം എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പണം ക്രെഡിറ്റായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൽകും വലിയ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഹൗസസിന് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റായിട്ട് അവരെന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ പണം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശയാണ് ഇവർ പലിശയ്ക്കാണ് ഈ പണം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ഒരു നിശ്ചിത ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കുകാർ നൽകും എപ്പോഴും ബാങ്കുകാർ ഡെപ്പോസിറ്റിന് പലിശ കുറവും ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ നൽകുന്ന കടത്തിന് പലിശ കൂടുതലും ആയിരിക്കും റിസർവ് റേഷ്യോസ് എന്താണ് ബാങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങാം ഈ ഫിക്സ് ഈ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ബാങ്കുകാർ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ പലിശയാണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് പലിശയാണ് അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് നാല് ശതമാനം പലിശയാണ് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റിന് മേൽ പേ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ അത് അഥവാ ഈ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം പഠിക്കാം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകാർ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോറോവേഴ്സും ബോറോവേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ബോറോവേഴ്സിന് എന്താണ് ബാങ്കുകാർ എത്ര ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് കടം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഡിപ്പൻസ് പതിനഞ്ചിനും പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിനിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ടിന് എന്താണ് പലിശ കൊടുക്കും അവർ എന്തിനാണ് ഇപ്പം എത്ര രൂപ കടം കൊടുക്കുന്നു അനുസരിച്ചായിരിക്കും പലിശ ഈടാക്കുന്നത് ചിലപ്പം വളരെ തുച്ഛമായ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ പലിശ ഈടാക്കും അതല്ല വളരെ വലിയ തുകയ്ക്കാണ് അവർ ലോൺ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ് അവർ കുറച്ച് പലിശയേ ആകത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് റിസർവ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന പൈസയാണ് അവർ കടമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിന് ഒരു കോടി രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ജനങ്ങൾ ഒരു കോടി ഒരു കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു കോടി രൂപയും അവരെന്താണ് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കിൻവിഷറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കിൻവിഷറിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു കോടി ഒരു കോടി രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ ഒരു കോടി രൂപ അവിടെ എന്താണ് ബാങ്കിൽ നിന്നും കടമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്
ബാങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ജനങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ സമയത്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതുമല്ല ഇവരിപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ ഒരു കോടി രൂപയും ബാങ്കുകാർ ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും കടമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൈസ ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് പൈസ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തിരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെയാണ് റിസർവ് റേഷ്യയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്കുള്ളത് അതുമല്ല വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ കടം കൊടുത്ത പൈസ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ കിൻഫിഷറിന് കിൻഫിഷറിന് എന്താണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ കടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കിൻഫിഷറിനുണ്ട് അതായത് ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കോടി രൂപ ജനങ്ങളുടെ പൈസയാണ് ഈ ജനങ്ങളുടെ പൈസ ഇത്രയും കോടി രൂപ ജനങ്ങളുടെ പൈസ മറ്റൊരാൾക്ക് കടമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അവർക്ക് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് സി ആർ ആർ ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ എസ് എൽ ആർ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് എന്ന് കരുതിയാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകാർ ടോട്ടൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകാർ മാറ്റി വെക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് ദ ഡു നോട്ട് ക്യാൻ ലെൻഡ് ദിസ് മണി ടു പീപ്പിൾ ഓഫ് കൺട്രി ഓർ എനി അതർ ബിസിനസ് ഹൗസസ് എനി അതർ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ക്യാൻ നോട്ട് ലെൻഡ് ദിസ് മണി എസ് എൽ ആർ ആൻഡ് സി എൽ ആർ ടു ദി പീപ്പിൾ വൈ ദിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിത് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഇതെന്താണ് ഇത് ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു റെഗുലേഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആർ ബി ഐ പറയുന്നത് നാല് ശതമാനം ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയാണ് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപമായി ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് ശതമാനം പ പണം എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു റിസർവായിട്ട് കരുതണം ക്യാഷ് റിസർവായിട്ട് കരുതണം ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റിസർവായിട്ട് പണമായിട്ട് തന്നെ ബാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ നാലായിരം രൂപ എന്താണ് ബാങ്ക് സേവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതെന്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സേവിങ് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത് നിങ്ങൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണം ഈ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം അവരതുപോലെ തന്നെ ആ പണം മുഴുവനായും കടമായിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും എക്കണോമിക്കൽ സ്ലോ ഡൗൺ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എക്കണോമിക്കൽ ക്ഷോഭം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് അവർ ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ പണം തിരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാങ്കിന് കഴിയാതെ വരും അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർ ബി ഐ എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള റൂളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ ആർ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാലായിരം രൂപ എന്താണ് ബാങ്ക് ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കടമായിട്ടോ ആർക്കും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം നാല് ഇപ്പം ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ അതിൽ റിസർവ് മണി ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് എസ് എൽ ആർ സ്റ്റാറ്റുറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ക്യാഷ് ആണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫോം എന്താണ് ക്യാഷ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫോം പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന മണിയാണത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം റിസർവ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റുറി ലിക്വിഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റുറി ലിക്വിഡ് ഫോമിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും അതിനകത്ത് ക്യാഷായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി വരും ഈ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇഷ്യൂ വഴി
ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്കിന് ലഭിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണമെല്ലാം എന്താണ് ബാങ്കിനൊരു ലൈബിലിറ്റി തന്നെയാണ് എന്ത് എന്താണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ലൈബിലിറ്റി വരാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിന് പൈസ അങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുകയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അസെറ്റ് ആവാത്തത് അതൊരു ബാങ്കിന് ഗുണമുള്ള കാര്യമാകാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലൈബിലിറ്റിയാണ് കാരണം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെല്ലാം ബാങ്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും ബാങ്ക് ഇത്ര ശതമാനം ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും എന്താണ് നാല് ശതമാനം നാല് ശതമാനം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് ബാങ്കിന് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകണം നൽകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കഴിയണം ബാങ്ക് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് ലോണായിട്ട് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ബാങ്കിന് ഈ ഈ പണത്തിനുള്ള പലിശ നമുക്ക് തരുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോറി അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഈ നിക്ഷേപമെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അല്ല ടൈം ക്യാഷ് ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലോ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ ആണ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ആ പൈസ എടുക്കാൻ കഴിയും ആ പണം എടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ പണം എടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പണമാണ് ഒരു നിക്ഷേപമാണ് ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് എ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി മണി വിൽ ബി ഓൾവേസ് അ ലൈഫ് എന്താണ് ആ പണത്തിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കസ്റ്റമർ അത് നിക്ഷേപിച്ച വ്യക്തി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ വലുതായിരിക്കും അതിന് എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കവറി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാലയളവത്തിലേക്ക് ഒരു കാലം ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇത്ര ശതമാനം അതെന്താണ് പലിശ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് പലിശ കൂടുതൽ കിട്ടും വെച്ചാൽ കറ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ശതമാനമേ പലിശ ലഭിക്കൂ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാവും ചില ബാങ്കുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് നാല് ശതമാനവും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് പതിന് എട്ട് ശതമാനം ഒമ്പത് ശതമാനം വരെ ബാങ്കുകൾ പലിശ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് എന്താണ് പലിശ കൂടുതൽ ലഭിക്കും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ാണ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഈ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിന് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് മിക്കവാറും ബാങ്ക് ലോണായിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റു ജനങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റുള്ള മണി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് കാലത്തേക്ക് എന്താണ് ഇത് ഒരു ഫിക്സഡ് കാലത്തേക്കാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അഥവാ ഈ ഫിക്സഡ് കാലത്തിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകൻ ഈ പണം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു 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 മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിൻവലിക്കുന്നതിന് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ബാങ്ക് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ റിസർവ് റേഷ്യോ കൗണ്ട് ടു എൻ ഡി ടി എൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഇച്ചിരിയൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട്
ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊളി ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് പണം എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പൈസ നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടേ നൽകാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ നിയമം സർക്കാർ ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴെന്താണ് അതും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ ആ അതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയർ ആണ് വളരെ സാ ചോദിക്കാൻ സാഹചര്യം കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് അഫയർ ആണ് കാരണം രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഇതിനെ പറ്റി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഇത് എന്തോ കറപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മന്ത്രിസഭ പ്രത്യേക അംഗീകാരം നൽകി പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്ന ഇതിന് ഒരു ഒരു കറപ്റ്റഡ് ന്യൂസാണ് വന്നത് ഒരു കറ കറപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ന്യൂസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാഹചര്യ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് സോ എണ്ണായിരം ബില്യൺ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അവസാനം സംസാരിക്കാം ടൈം ലെബിലിറ്റീസ് ഏതാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു കാലയളത്തേക്ക് നമ്മൾ പൈസ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡിമാ പൈസ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ് നിക്ഷേപകൻ പൈസ ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ് ചിലപ്പം മകളുടെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇപ്പം മകൾക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്താണ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും നീണ്ട കാലയളത്തേക്ക് ഇതെന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ഈടായിട്ട് വാങ്ങിക്കും നമുക്കറിയാം മുത്തൂറ്റ് ബാങ്കൊക്കെ ഏകദേശം അവർക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാഫിന് അവിടെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാഫിന് എന്താണ് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇടാമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ജോലി വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചർച്ചയാകുന്നില്ല അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇത്ര ഇത്ര കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കണം എന്താണ് അത് ഇത്ര കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാമെന്നുള്ള ഉറപ്പിമ്മേലായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണായിരം ബില്യൺ റുപ്പീസാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് എഴുപത്തെണ്ണായിരം ബില്യൺ റുപ്പീസാണ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ എന്താണ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഡീറ്റെയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഡീറ്റെയിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണായിരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സേവിങ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്താണ് എപ്പോഴും പൈസ പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസാണ് അപ്പം ടൈം വലി ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്ര വർഷ കാലയള കാലയളവിലേക്കാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ പിൻവലിച്ചാലും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എന്താണ് പെനാലിറ്റി ആയിട്ട് ബാങ്ക് ഇതിന് ഇതിൽ ചുമത്തും ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നെറ്റ് ടൈം ടൈം നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി ടി എൽ എൻ ഡി ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എൻ ഡി ടി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജനങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇത്ര കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും ചേർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ബാങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയുടെ നിക്ഷേ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്താണ
സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും കാണേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെറ്റ് എൻ എൻ ടോട്ടൽ എൻ ജി ടി എൽ ടി എൽ എന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും ബാങ്കുകൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മൊ മുഴുവൻ ലഭിച്ച നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പോൾ നൂറ്റി കോടി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി നിക്ഷേപം ബാങ്കുകാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നല്ല ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോയും സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നെറ്റ് ടൈം നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ടൈം ലെവലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എൻ ഡി ടി എൽ ടോട്ടൽ എൻ ഡി ടി എൽ ടോട്ടൽ എൻ ഡി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നിക്ഷേപം ഒരു ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായ ടോട്ടൽ നിക്ഷേപം മൈനസ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അവർ പിൻവലിച്ച പൈസ ഇരുപത് കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാലൻസ് നൂറ് കോടി രൂപ ഈ നൂറ് കോടി രൂപയിൽ നിന്നാണ് സി ആർ ആർ നാല് ശതമാനം എസ് എൽ ആർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് സി ആർ ആർ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ ടൈം ഡിമാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈം എഫ് ടി ആർ ഡി എന്ന് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തെറ്റരുത് എഫ് ടി ആർ ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെക്കവറി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ഡിമാ ഡിമാൻഡ് ഇതിനകത്ത് സി എസ് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടികിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി ആർ ആർ എന്താണ് ബാങ്കുകാർക്ക് ഈ റിസർവ് മണി സി ആർ ആർ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മണി എന്താണ് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കടമായിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ സി ആർ ആറിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകാർക്ക് യാതൊരു വരുമാനവും ഇല്ല കാരണം ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മണി അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എസ് എൽ ആർ എം ഈ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ആർ ബി ആർ പൂഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആർ ബി ആർ പൂഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐ അംഗീകരിച്ച ചില മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളും ഉണ്ട് ഈ ആർ ബി ഐ അംഗീകരിച്ച സെക്യൂരിറ്റികളെ എന്താണ് എസ് എൽ ആറിൽ നിക്ഷേപിക്കാവൂ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചട്ടവും കൂടിയുണ്ട് മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്താണ് അംഗീകരിക്കുകയില്ല സോ ഇത് എന്താണ് ഇതും എന്താണ് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഇതും എന്താണ് ബാങ്കുകാർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും നൽകുകയില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗോൾഡ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഗോൾഡിന് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റുട്ടിൽ ലിക്വിഡേഷയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്താണ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഈ ഗോൾഡിന് പണം എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുന്നത് വില കൂടുകയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് പ്രയോജനമാണ് അവർക്ക് അത്രയും ഗോൾഡ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വിറ്റിട്ട് ബാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലോൺ എടുത്ത് വെക്കാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗോൾഡ് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ വെക്കാം അപ്പം ഗോൾഡ് വെക്കുന്നത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വില കുറയുമ്പോൾ വന്ന് അവരനുസരിച്ച് അത് ലോൺ ഗോൾഡ് എടുത്ത് വെക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്താണ് ഗുണം സെക്യൂരിറ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മേലിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് ടോട്ടലി നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബട്ട് നോട്ട് മച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് എന്നാലും ചെറിയൊരു വരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഗോൾഡിൻ്റെ വില വളരെ വലുതായിട്ട് കൂടിയിരുന്നു എന്നതാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണും ബാങ്കുകാർക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ക്യാഷ് റിസർവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്താണ് ഗോൾഡിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ പേജാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പത്രത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ബിസിനസ് വാർത്തകളെല്ലാം ഇൻഡസ് എക്കോണമിക്കൽ വാർത്തകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സി അപ്പോൾ സി ആർ ആർ എന്താണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് എല
ഒരു പ്രോഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റും ആ ഒരു വരുമാനവും ഗവൺ ബാങ്കുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പോഴും നിലവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് ശതമാനമാണ് സി ആർ ആർ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ശതമാനം സി ആർ ആർ അവർ നടക്കുന്ന റിസർവ് റേഷ്യോ അവർ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ചെയ്യണം ഐ ഐ എം എ പ്രൊഫസർ ഡിസൂസ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഒരു 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 ടൈമിൽ പ്രൊഫസർ ഡിസൂസ ഐ ഐ എമ്മിലെ പ്രൊഫസർ ഡിസൂസ എന്താണ് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അലോ ഗോൾഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സി ആർ ആറിൽ ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻവെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് മറ്റേ ഫോറിൻ കറൻസിയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന സമയത്തിൽ ഊർജിൽ പട്ട ഊർജിൽ പട്ടേലാന്ന് തോന്നുന്നു ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഇപ്പോഴെന്താണ് ശക്തിദാ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ശക്തികാന്ത ദാസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ നമ്മുടെ യു പി എസ് സി ചെറിയ ചെറിയ ഇതിൽ ജോബ് വേക്കൻസി അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇതിൽ മറ്റേ യു പി എസ് സി സെൽഫ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷന് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ മറ്റ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആരാണെന്നുള്ളത് ശക്തികാന്ത ദാസാണ് നിലവിലുള്ള ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അപ്പം നേരത്തെ എന്താണ് ഈ ടൈമിൽ പ്രൊഫസർ ഡിസൂസർ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ അതിനെ എന്താണ് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം ഇപ്പം ഗോൾഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് വില മാറുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് വില മാറുന്ന ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗോൾഡിന് വിലയില്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാന്ദ്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വില തകർച്ച ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫോറിൻ കറൻസി എന്താണ് പല പലപ്പോഴും പല റേറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇടിവ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോളറിനും വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം മാർക്കറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ലായി അല്ലാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എന്താണ് റിസർവ് ഫോറിൻ കറൻസിയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ കറൻസി എന്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഡോളറിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപയുണ്ട് ഇത് എവിടെ കിടന്നെയാണ് അറുപത് രൂപയിൽ കിടന്നെയാണ് ഇത് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് മെച്ചമാണെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് കുറയുമ്പോഴെന്താണ് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഈ നാല് ശതമാനത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരും അവർ ഇത് വെച്ച് ഈ പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നോ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ആ സ്റ്റാറ്റുട്ടി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എല്ലാ ബാങ്കിനും പബ്ലിക് ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം ഇൻ ക്യാഷ് ഗോൾഡ് ആർ ബി അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സം പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് എന്താണ് നം അതിന്മേൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡിന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ചിലപ്പം മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റൈറ്റ് നോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ റേഷ്യോ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ദയവായി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്റ്റാറ്റുറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബാങ്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നിലവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീർന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിലേറെ വളരെ രസകരമായ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇതിലേറെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ